ஹலோ ஒருவன் வெல்கம் டு தமிழ் என்டர்டெயின்மெண்ட் சில விஷயங்களை நம்ம ஏன் எதுக்குனே தெரியாமல் ரொம்ப வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அது அதில் ஒரு விஷயந்தான் வந்து வாஸ்து வாஸ்துன்றது உண்மையாக இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா என்னை பொறுத்தவரையிலையும் வாஸ்துன்றது கண்டிப்பாக இருக்குது பட் அதை நம்ம சரியாக ஃபாலோ பண்ணுறோமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஏன்னா இப்போ மாடர்ன் டேஸில் நிறைய டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வாஸ்துவை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை வாஸ்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம அப்படி பண்ணுறது இல்லை ஸோ வாஸ்து அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா தமிழ் வழியில் வந்த ஒரு ஒரு கான்செப்ட்னு சொல்லி எல்லோரும் நினச்சிட்ருக்காங்க பட் அது அப்படி இல்லை இது வந்து ஒரு சமஸ்கிருத கான்செப்ட்டு வாஸ்து அப்படின்னா அதுக்கான மீனிங் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வாழும் இடம் அப்படின்றது தான் தமிழில் அதுக்கான அர்த்தம் அது வந்து ஒரு சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு ஸோ அந் வாழ்கிற இடத்தை வந்து நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அதை எப்படி வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இந்த கான்செப்டில் சொல்லியிருக்காங்க பேசிக்கலி இதை எதை பற்றி சொல்கிறாங்கன்னா பஞ்சபூதம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா நீர் நிலம் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இந்த அஞ்சு எலிமெண்ட்ஸோட வந்து நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் இந்த வாஸ்து கான்செப்டில் சொல்லியிருக்காங்க அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நீர் நம்ம குளிக்கிறதுக்கு இல்லை குடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நெருப்பு கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுறோம் நிலம் அதில் தான் நம்ம வீடே கட்டியிருக்கோம் ஆகாயம் அதாவது சன்லைட் சன்லைட் உள்ளே வர்றப்போ உங்களுக்கு உள் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்க ஜேம்ஸ் எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் ஆகிட்டு உங்களுக்கு ஒரு பியூரான ஒரு என்வரன்மெண்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க தென் ஃபைனலாக ரொம்ப ரொம்ப வந்து வாஸ்தல் இம்பார்ட்டன்ஸ் எது கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு தான் ஏன்னா காற்று தான் நம்ம கூட நம்ம கூட இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சுவாசிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஸோ காற்றில் இருக்கிற ஒரு ஒரு சின்ன பிரச்சனை கூட உங்களுக்கு உங்களோட ஹெல்த்தை வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும் ஈவன் நீங்கள் நிறைய டைம் பார்த்துருப்பீங்க வாஸ்தலில் ஒரு குறை இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபினான்ஷியலி லாஸ் ஆவீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை எதை இன்டெரக்டாக மீன் பண்ணுவாங்கன்னா உங்களோட ஹெல்த் இஷ்யூ ஹெல்த் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ ஹெல்த் அஃபெக்ட் ஆனால் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போவீங்க உங்களோட எக்ஸ்பென்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ உங்களால் வந்து சேவிங்ஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ அதை தான் இன்டெரக்டாக சொல்லுவாங்க பட் இதை இதை வந்து இப்போ இப்போ ரொம்ப மாற்றி இந்த வாஸ்து நிபுணன்னு சொல்கிறவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் லாஸ் லாஸ் ஆகிடும் அப்படின்ற மாதிரி டைவெர்ட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டாங்க ஸோ அப்படி எதுவுமே கிடையாது உங்களோட ஹெல்த் அஃபெக்ட் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து உங்களோட சேவிங்ஸ் எல்லாமே கரைஞ்சிரும் அதை தான் வந்து இன்டெரக்டாக மீன் பண்ணியிருப்பாங்க எப்போவுமே நம்ம முன்னோர்கள் வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கன்வே ஆகணும்னா எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா அதை ஒரு பயத்தை வச்சு தான் சொல்லுவாங்க நீ இப்படி பண்ணனா வந்து உனக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் அப்படி தான் சொல்லுவாங்களே தவிர ஃபேக்டை சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா ஃபேக்ட் வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து கன்வே ஆகாது பட் பயோன்னு நீங்கள் ஒன்று பண்ணிங்கன்னா உங்கள் குழந்தை நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த விஷயத்த கன்வே பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க அந்த கான்செப்டை தான் வந்து முன்னோர்களும் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நான் வந்து அதில் அந்த இந்த வாஸ்துவில் வந்து சில பேசிக் கான்செப்ட் இருக்குது அது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி சயின்டிஃபிக்காக எதனா எப்படி எதனால் வந்து அப்படி வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட் சைடு வந்து என்ட்ரன்ஸ் வச்சு வைக்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அது அதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே வந்து ஒரு இயரில் வந்து அதிகமான காற்றோட்டம் எப்படி இருக்குன்னா நார்த் ஈஸ்ட் டேரக்ஷன்லேருந்து சவுத் வெஸ்ட் நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அப்போ நார்த் ஈஸ்ட்டில் வந்து நம்ம வாசலை வைக்கிறப்போ அதிகமான காற்று வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வரும் அதுக்காக தான் வந்து நார்த் ஈஸ்ட்டில் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அதுக்கடுத்தது சவுத் ஈஸ்ட்டில் கிச்சன் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போது வந்து நம்ம கேஸ்ட்டை வச்சு குக் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் பட் இந்த வாஸ்துலாம் வந்து க்ரியேட் பண்ண டைமில் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் விறகு அடுப்பு வச்சு தான் வந்து சமைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அப்போ விறகு அடுப்பு வச்சு சமைக்கிறப்போ நிறைய ஸ்மோக் வரும் நீங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி அதாவது நார்த் ஈஸ்ட்லேயே வந்து நீங்கள் கிச்சன் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்கள் நீங்கள் சமைக்கிறப்போ அதுலேருந்து வர புகை எல்லாமே வீட்டுக்குள்ளே ஃபுல்லாக போயிட்டு தென் வெளியில் போகும் அப்படி இருக்கப்போ எ எல்லாருக்கும் கண் எரிச்சல் அந்த மாதிரி சில ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும் ஸோ அதெல்லாம் வராமல் இருக்கணுன்றதுக்காக தான் டெட் எண்டில் அதாவது எ சவுத் ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில் கொண்டு போய் கிச் கிச்சன் வச்சுருக்காங்க பட் அதை வந்து இந்த இந்த மாதிரி சவுத் ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில் இப்போவும் வைக்கணுமா அப்படின்னா தேவையில்லை ஏன்னா அப்போ வந்து எந்த டெக்னாலஜியும் கிடையாது இப்போ நமக்கு நிறைய டெக்னாலஜி இருக்குது நம்மக்கிட்ட சிம்னி இருக்குது எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஸோ நம்ம ஏரை செக் பண்ணி வெளியில் ஈஸியாக தள்ளிடுறோம் ஸோ இப்போது அந்த சவுத் ஈஸ்ட் டைரக்ஷனுக்கு
அந்த வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் எதுவுமே கிடையாது பாத்ரூம் கிடையாது ஏன்னா இந்த வாஸ்து சாஸ்திரம்லாம் உருவாக்குன டைமில் பாத்ரூம்ன்ற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது எல்லாருமே ஓப்பன் டாய்லெட் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோப் டுவர்ட்ஸ் நார்த் ஈஸ்ட் அதாவது நார்த் ஈஸ்ட் டேரெக்ஷன் நோக்கி தான் வாட்டரோட ஸ்லோப் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து போர்வெல்லோ இல்லை உங்களோட கிணறோ எந்த பக்கம் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட் டேரெக்ஷனில் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கப்போ உங்களோட ஸ்லோப் அதாவது மழை பெஞ்சிச்சுன்னா வாட்டர் கலெக்ட் ஆகிறது வந்து திரும்ப நார்த் ஈஸ்ட் டேரெக்ஷன்லேயே போய் வடிக்கணும்க்காக எல்லா வாட்டரையும் திரும்ப கலெக்ட் பண்ணி அங்கேயே கொண்டு போய் விடணுன்றதுக்காக தான் ஸ்லோப் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் சைடு வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ரெண்டு வீ வீட்டுக்கு வந்து ரெண்டு என் அதாவது ஒரு என்ட்ரன்ஸ் ஒரு எக்ஸிட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அது எதுக்காகன்னா ஏர் உள்ளே வந்துட்டு வெளியில் போகணும் ஸோ இதை நீங்கள் ஒரு சிம்பிளான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் பண்ணி பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு நார்மல் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க வாட்டர் பாட்டிலோ இல்லை வந்து கூல் ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டிலோ எடுத்துக்கோங்க இன்னும் ஒரு சாக் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க வாட்டர் பாட்டிலை நீங்கள் ஹரிசாண்டலாக வச்சுட்டு அது அந்த அந்த ஓப்பனிங் இருக்கு இல்லைங்களா வாட்டிலோட ஓப்பனிங் அந்த அதில் அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் ஒரு அந்த சாக் பீ பீஸை வச்சுட்டு நீங்கள் நீங்கள் எத்தனை தடவை ஊதினாலும் இல்லை எவ்வளோ பெரிய ஆள் வந்து ஊதினாலும் வெறும் காற்றாலே நீங்கள் ஊதி எவ்வளோ பலமாக ஊதினாலும் அந்த சாக் பீஸை உள்ளே கொண்டு போய் தள்ள முடியாது உங்களால் உங்கள் உங்களால் அது உள்ளே கண்டு போக முடியாது அதுவே நீங்கள் அந்த பாட்டிலோட பேக் சைடு அந்த பாட்டமில் வந்து ஒரு ஹோலை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஊதுங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் லைட்டாக ஊதினாலே அந்த சாக் பீஸ் உள்ளே போயிடும் ஸோ இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வரோம்னா ஒரு ஒரு ஏர் ஃப்ளோ இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு என்ட்ரி ஒரு எக்ஸிட் இருக்கணும் ஸோ அந்த பாட்டில் மாதிரி தான் நம்ம வீடு நீங்கள் அப் அசியூம் பண்ணிங்க வெறும் என்ட்ரன்ஸ் மட்டும் வைக்கிறோம் பேக் என்ட்ரன்ஸே இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு உள்ளேயே காற்று வராது ஏன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு உள்ளே காற்று இருக்குது ஸோ இங்கே வெளியிலேருந்து வர காற்று உள்ளே வர ட்ரை பண்ணுறப்போ வர முடியாது ஏன்னா உள்ளே ஆல்ரெடி ப்ரெஷர் இருக்குது ஸோ அந்த ப்ரெஷர் வந்து பேக் ப்ரெஷரை க்ரியேட் பண்ணி உள்ளே வர ஃப்ரெஷ்ஷராக வெளியில் தள்ளிடும் ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறாங்க பேக் சைடு ஒரு எக்ஸிட் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் இந்த பா பாட்டில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரொம்ப சிம்பிள் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈவன் இதுதான் என்னோடய ஃபோட்டோவோட அந்த தமிழில் கூட இருக்குது அதை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களால் இந்த சாக் பீஸை உள்ளே தள்ள முடிஞ்சுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவோட கமெண்ட்டில் போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா தயவுசெய்து எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய